കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം പുതിയ ലോകത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഐ ടി മേഖലകൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കാരണം ലോകരാജ്യങ്ങൾ തകർന്നടിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൊരു പുതിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനാണ് ഐ ടി മേഖലയുടെ തീരുമാനം പുതിയ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി കാഴ്ചപ്പാടുകളും വികസന മാർഗങ്ങളും കൊണ്ടുവരാനും ലക്ഷ്യമുണ്ട് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന മഹാമാരി കാരണം ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ നന്നായി ബാധിച്ചു ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം ലോകത്ത് ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അതിൽ തളർന്നിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ആ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം വന്നേക്കാവുന്ന മാറ്റത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ ആരും തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതുവരെ മനുഷ്യരും രാജ്യങ്ങളും തുടർന്ന് വന്ന പലതും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് കേന്ദ്ര ഐ ടി മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് നൽകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഐ ടി വിജയ ചരിത്രം ഇനി തുടരുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ലോകത്തെ മുഖ്യ ഇലക്ട്രോണിക് സാധന നിർമ്മാതാകാനുള്ള സാധ്യതയും അദ്ദേഹം മുന്നിൽ കാണുന്നു എന്നാൽ അന്ത്യവിധി ദിനം ആഗതമാകുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളയുന്നു ഇന്ത്യ അവസരത്തിന് ഉയരുക തന്നെ ചെയ്യും വൈറസിന് മതപരിവേഷം നൽകാനുള്ള ശ്രമം തള്ളിക്കളയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉയർന്നു വരികയായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ പരിസ്ഥിതിയെയും കൊറോണ വൈറസിന് ശേഷം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വന്നേക്കാവുന്ന മാറ്റം എന്തുമാത്രം ബാധിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഐ ടി രംഗത്ത് വിജയം തുടരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതിനായി വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കണം കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം ലോകം മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ മുൻകൂട്ടി കാണാനാകുന്നതാണ് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്തതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന് തൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സുഗമമാക്കാനും അതോടൊപ്പം വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചെലവ് കുറയും ഗുണകരവുമായിരിക്കും ലോകം ലോക്ക്ഡൗൺ നടത്താനോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആലോചിച്ചു നിന്നപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കാണിച്ചത് ഇതുപോലൊരു സാഹസം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സിവിൽ സർവീസ് വിഭാഗവും അവസരത്തിനുത്തിനുയർന്നു ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു നിരവധി പേർക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിക്കുകയും പ്രശ്നബാധിതരായ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും ബിസിനസ്സുകാർ വാണിജ്യ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ തുടങ്ങിയവരടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നത് ജനങ്ങൾ ഇതിനെ ഏറ്റെടുത്തു എന്നതാണ് ഭാവിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ പുതിയ അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തെ മുഖ്യ ഇലക്ട്രോണിക് നിർമ്മാതാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രവചിക്കുന്നു നിർമ്മാണ രംഗത്ത് കൊറോണ വൈറസ് വന്നു പോയതിനു ശേഷം ചൈന സടകുടം നേടുന്നേറ്റോ എന്നൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പല രാജ്യങ്ങളും ഇനി ചൈനയുടെ കച്ചവട ബന്ധത്തിൽ തുടരില്ല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലോകം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്ന കാലമാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തോട് വീണ്ടും വീണ്ടും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വന്ന മാറ്റം മൊത്തത്തിൽ ആഘാതമെന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്തകളും വെടിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അന്തിമ വിധി ദിനം വരുന്നുവെന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ വേണ്ട ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ മുൻകൂട്ടി കാണുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നത് വ്യക്തമായ കാര്യമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും പുലർത്തിയ ജാഗ്രതയും വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുക തന്നെ ഇന്ത്യ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് കാത്ത